Smash Car. Автомобили с Машей. Я очень люблю большие американские машины, но сегодня особенно большой автомобиль. Это Cadillac Escalade третьего поколения. Этому автомобилю лучше всего подойдет определение убедительный, потому что когда вы приедете куда-нибудь на этой машине, конфликтовать с вами точно никто не захочет. Cadillac Escalade третьего поколения – это круто, но конкретно этот Escalade третьего поколения круче всех, что вы встретите в Москве. Я покажу почему. Изначально в этом автомобиле было 7 полноценных мест, но конкретно в этом Кадиллаке два задних места были удалены и увеличено пространство для пассажира, сидящего на своем хозяйском царском месте. Также сюда встроен компьютер, сейф, телефон и вообще полноценный офис на колесах. Мало того, что это офис, он еще отделан настолько шикарно, что сюда даже страшно заходить, потому что я боюсь, что что-нибудь, не дай бог, испачкаю. Здесь же алькантара. Кожа, дерево, все настолько роскошно, что просто Rolls-Royce отжимается. Конечно, этот автомобиль предназначен для езды с персональным водителем, и место владельца находится сзади. Но прежде чем воспользоваться возможностью почувствовать всю роскошь задних кресел, я хочу покататься за рулем и ощутить на себе Всю мощь V-образной восьмерки 6,2 литра, 409 лошадиных сил. Это охренительно! Когда я встречаю на улице Cadillac Escalade, я даже стесняюсь заглянуть, кто сидит внутри. Настолько серьезный этот автомобиль. От него исходит аура уверенности, силы и мощности. А, классно! Трушная американская коробка передач. Сделанное в виде рычага под рулем. Ставим на драйв. Вах! Очень резвый для своего веса. Трехтонник, но на газ реагирует настолько отзывчиво, как будто какой-то спортивный. Но тормозит очень тупо. Вот тормоза прям очень слабое место. Шумоизоляция, кстати, очень хорошая. Едешь, вот снаружи никаких посторонних звуков нет. Но рок от мотора, вот это мурлыканье, слышно. Но он такой прям приятный. Вот честно, я люблю, когда мотор мурлычет. Я не люблю, когда его не слышно. Здесь прям красота. Escalade этого поколения разгоняется до сотни за 6,3 секунды. Если представить, что эта машина весит 3 тонны, это даже немножко страшно. Расход топлива, заявленный производителем, 14,5 литров на 100 километров. Но в пробках у многих выходит до 25 очень приятная отделка салона, и он настолько плавный, у него такая комфортная подвеска, она так приятно все отрабатывает. Единственная проблема этой машины с точки зрения водителя, вот я маленькая, и мне комфортно, но водитель, который обычно ездит на этом автомобиле, достаточно крупный мужчина, и ему немножко неудобно сидеть, потому что нельзя сиденье отодвинуть назад из-за того, что стоит вот эта вот перегородка. А вот здесь... Настоящий холодильник. Это не просто охлаждаемый перчаточный ящик, как обычно делают в машинах, которые получают холод от кондиционера. Это именно холодильник, компрессор. Там внутри стоит компрессор, его можно включить, он будет урчать и охлаждать. И причем это штатная штука. Он стоял здесь с завода. Ой, а как удобно руку так класть на этот холодильник. Слушайте, это же вообще красота. А это у нас люк открывается. Ага, вот у него два есть режима, он может зад оттопыривать. И этот автомобиль американской сборки. Единственное, сзади все перешито, переделано уже в России, а сама сборка это чистокровный, породистый американец. И у него даже поворотники сзади моргают красненькими. Вообще я себя немножко чувствую в нем как в грузовике, как будто я такой дальнобойщик элитный. На самом деле я еду практически на газели, да, он очень длинный, он очень большой, но он управляется как-то прям легко. В интернете, кстати, многие ругают эту машину за плохой обзор, а мне кажется, что обзор здесь очень хороший. Стойки такие ненавязчивые, я прекрасно вижу пешеходов, перебегающих дорогу. 
и зеркала здоровые. В машине есть все для удобства управления. Есть парктроники, датчики мертвых зон, камеры по кругу. Так что, несмотря на его большой размер, проблем с парковкой, и разворотом в узком месте и прочих подобных неприятностей вы избежите. Но вообще, эта машина, мы уже упоминали, да, она для езды с водителем. Хозяйское место сзади. И сейчас мы попробуем на него присесть. Слушай, а где аварийка-то? Все по-американски. Кнопочка аварийки расположена над рулем. Сомнительное, конечно, удобство, но такова философия американских автомобилей. У них у многих это сделано вот так. Ну что, я уже чувствую себя роскошной дамой. Эти сиденья – это что-то невероятное. Мне сказали, что можно развалиться и растопырить локти свои везде. Вот так вот. И отдыхать. Здесь, кстати, встроен компьютер, выдвигается монитор, и можно сидеть и работать. Где-то была даже беспроводная клавиатура. Шторки все кнопочками задвигаются, раздвигаются. Вот можно нажать вот эту кнопочку, и шторки сдвинутся. А еще можно нажать вот сюда, и у нас вылезет телевизор. А сиденья откидываются вот этими кнопочками вперед, назад, как угодно. Стекла опустить, поднять, управление климатом, телефон с громкой связью. Все, что нужно. Вот кто однажды прокатится на американском внедорожнике, навсегда запомнит это чувство и полюбит эти машины. Да, они большие, да, на них большие налоги, да, у них большой расход топлива, но этой машине вот серьезно ничего не жалко. В общем, Cadillac Escalade это must have. Это такой план на жизнь, да, который надо рано или поздно реализовать. Автомобили с Машей.